après l'expérimentation de son système en 3-4-3, surnommé « El Tactico », qui a suscité des inquiétudes chez les supporters des Lions indomptables du Cameroun, l'entraîneur a rassuré les fans de l'équipe nationale du Sénégal, également connue sous le nom de « La Teranga », en déclarant « Nous restons toujours fidèles à notre formation initiale en 4-3-3 ». Face au Cameroun, El Tactico a de nouveau tenté son système en 3-4-3, mais cette fois-ci avec une bien meilleure maîtrise et des résultats probants. Il a mis en avant les deux joueurs clés de l'AS Monaco pour faire fonctionner son système de manière remarquable. Cependant, il a souligné, lors d'une interview, que leur système de prédilection demeure le 4-3-3. Lorsqu'on lui a demandé si ce système serait maintenu, il a répondu, il n'y a pas de système parfait, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Depuis notre match contre le Bénin, nous avons expérimenté une nouvelle approche du jeu qui a été confirmée lors des rencontres contre le Brésil et l'Algérie. Nous cherchons à évoluer, mais je tiens à souligner que nous continuons de nous appuyer sur notre formation en 4-3-3, bien que nous ayons apporté des ajustements en termes de style de jeu. Il est essentiel de comprendre que ce qui compte le plus, ce n'est pas tant le schéma tactique que le positionnement des joueurs sur le terrain. Je ne peux pas entrer dans les détails ici, car nos adversaires nous observent. Je sais que vous allez dire « Kamoul Gat, Kamoul Dara » ne révèle rien, mais je préfère éviter de dévoiler trop d'informations lors de cette conférence de presse, a-t-il ajouté avec humour. Lorsqu'il a abordé la question de l'efficacité offensive, il a déclaré « L'amélioration de notre attaque est notre principal défi. » En football, il y a deux aspects essentiels, l'attaque pour marquer des buts et la défense. Jusqu'à présent, notre défense a été solide, sans encaisser de buts, ce qui est encourageant, car une bonne défense nous donne de meilleures chances de gagner. Cependant, en ce qui concerne notre jeu offensif, nous devons améliorer notre taux de conversion des occasions en but. Nous avons la capacité de marquer davantage de buts. Il est possible que nous devions être plus précis dans la finition et mieux choisir nos tirs, surtout en face du but. Dans ce match, nous aurions pu marquer plus de buts. Lorsque nous jouons contre des équipes qui se regroupent en défense, marquer devient plus difficile, mais une fois que nous ouvrons le score, les espaces s'ouvriront, et nous pourrons développer notre jeu. Cependant, en termes d'efficacité, je reste insatisfait par rapport aux occasions que nous avons eues. 